Дорогие друзья, братья и сестры, скажем слава нашему Господу за этот чудесный вечер, в который Господь собрал нас опять в доме своем, по милости своей, потому что Он продлил это время благоприятное, а нам сохранил жизнь и даровал здоровье и эту возможность. Он продлил свободу, которую Он еще дает народу своему, чтобы мы беспрепятственно могли собираться в доме Господнем, и извне нет никаких препятствий. Но если бывают изнутри препятствия, то это мы сами должны с Божьей помощью исправлять. Потому что Бог дал такое повеление – не оставляйте собрания своего. И мы должны быть послушными Божьим заповедям, которые мы читаем в Слове Божьем. И как было сказано перед началом богослужения, что... Господь Иисус Христос назвал нас светом. Мы должны быть светом, и мы должны быть в этом послушны Ему, чтобы быть светом. Потому что Бог с самого начала, когда творил землю, как только мы открываем Библию на первой странице, мы видим, что Господь, то, что Он творил, Он творил Словом Своим. Есть псалмы, мы их поем, что «Господня могучая рука все сотворила, что мы видим». Это так, ну, автор как-то образно выразился. А когда читаем первую главу «Бытие», то мы не находим там слово «рука». А мы читаем «И сказал Бог, и сотворилось». «И сказал Бог, да будет свет». И стало так, стал свет, слава Богу. Потому что все подчиняется Божьему Слову. И поэтому Бог дает нам в этом пример, чтобы и мы были Ему послушны. Мы находим на страницах священных писаний разные примеры, и положительные, где люди слушались Бога, были послушны Его, Его Слову, и Бог через них творил великие дела. Но, к сожалению, мы находим и такие места Писания, где показан негативный пример, чему мы не должны подражать. И мы видим последствия непослушания. Вот как, например, очень известное место в первой книге царств, в 15 главе. Мы знаем, что Саул не послушался Слова Божьего, которое ему было сказано через Самуила. Он сделал по-своему, а точнее так, как народ потребовал. И когда опять произошла встреча Саула с Самуилом, то Самуил задает вопрос – 1 Царств, 15 глава, с 19 стиха. «Зачем ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло перед очами Господа?» То есть не послушать Бога – это зло в очах Господа. И сказал Саул Самуилу, «Я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага царя Маликского, и Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале». И отвечал Самуил, «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. Вот пример непослушания. И еще он говорит, что я послушал гласа Господа. Так иногда, может быть, и нам кажется, что мы слушаем, но делаем наоборот. Или послушание Саула здесь было в какой-то мере, частично послушался, а основное он не послушался. Я послушался, я привел, но народ из добычи взял. Он послушался народа. Но Бог тебе сказал через Самуила. Бог не говорил народу. И Бог взыщет не с народа, а взыщет с тебя. Потому что ты сделал не так, как сказал тебе Господь. И Самуил говорит, послушание лучше жертвы. И повиновение лучше тука овнов. А у Саула не хватило мудрости подумать, а как это может быть из заклятого что-то хорошее или даже лучшее, как он сказал. Что народ из заклятого взял лучшее. Если оно заклятое, то оно заклятое. Там не может быть ничего хорошего, а тем более лучшего. 
И Самуил произносит очень важные слова. Послушание – лучше жертвы, и повиновение – лучше тука овно. Потому что непокорность – это такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. Бог говорит слово, и, как уже я напомнил, из книги «Бытие». Бог говорит слово, и происходит то, что сказал Бог. Когда Бог дает повеление природе, силам природы, все подчиняется Господу. И Господь это сказал однажды, и Исаия записал это в 55 главе, 10 и 11 стихи. Исаия, 55 глава, 10 и 11 стихи. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Слава Господу, что Слово Божье, оно не является тщетным и не возвращается к Богу, не исполнив то, для чего Он его послал. И тут же Бог приводит пример. Снег и дождь, они не сходят на землю, напаяют ее, делают ее способной рождать, и назад они не возвращаются. Я думаю, что никто никогда не наблюдал, чтобы дождь идет вниз, и тут он остановился и вернулся назад. Просто так, потому что ему не захотелось идти на землю. Если Бог повелит, то так будет. Но если Бог посылает дождь, то Он посылает, чтобы Он напаял землю. И снег то же самое. Почему? Потому что в Слове Божьем написано, что у Него, у Бога хранилища и дождя, и снега, и града. И Он посылает на землю, открывает окна небесные и посылает на землю туда, куда Он хочет, и столько, сколько Он хочет. И снег, и дождь, и град, они повинуются Богу. И это все пример для нас, как мы повинуемся нашему Господу, если мы называем Его Господом. Потому что Иуда был один из двенадцати учеников, но он ни разу не сказал Христу «Господь». Он говорил только «Учитель». Ну, учителя можно слушать, а можно не слушать. Но если мы говорим, что Он есть наш Господь, то мы обязаны повиноваться нашему Господу. Мы видим, что Христос, когда был на земле, Он обращался и к ветру, Он разговаривал, с ветром он разговаривал с водой, с морем, и они повиновались им. Марк описывает это в 4 главе. 4 глава, 30, с 37 по 39 стихи. Здесь написано так. «И поднялась великая буря, волны били в лодку, а в лодке был Христос и его ученики. Так что она, то есть лодка, уже наполнялась водою». А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему, учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем? И встал, он запретил ветру и сказал и ветру, и морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. Здесь употреблено такое слово «великая тишина». Может быть, давно или никогда не было такой тишины на этом море, но оно, она сейчас наступила, потому что Христос сказал «Слава Ему!». Потому что ученики пришли в изумление. Когда Христос начал разговаривать с ветром, с этой водой, с морем, может быть, они были в недоумении, но никто не успел сказать «Христос, ну что ты делаешь? Разве ветер может слушать человеческого голоса?» Да, ихнего голоса не послушал бы ни ветер, ни море, но голоса Иисуса Христа и ветер, и буря, и вода, и море послушались, и сделалась великая тишина. Это говорит нам о могуществе нашего Господа, которого и мы должны слушать. Да поможет нам в этом Господь. И Господь всегда смотрел и находил себе людей на земле, 
во всей истории человечества, которые были бы ему послушны. И если они были ему послушны, он через них делал великие чудеса и великие дела. Возьмем хотя бы такой пример. Судей, 6 глава, с 14 по 21 стих. Господь, возрев на него, сказал, «Иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки Мадиатян. Я посылаю тебя». Речь идет о Гедеоне. Бог избрал его и решил через него дать победу своему народу и показать свое могущество. Где он сказал ему, «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Монасием самое бедное, и я в доме отца моего младший». Гедеон, а кто тебе сказал, что Бог может дать победу только через богатых или через старших в семье? Да, колено твое, оно бедное, и ты в твоей семье младший. Но Бог говорит, я тебя избрал, я тебя посылаю. И сказал ему Господь, я буду с тобою, и ты поразишь Мадеятян, как одного человека». Несмотря на то, что их там было великое множество, Бог говорит, ты их поразишь. Почему? Потому что я буду с тобою, с тобою, который самый меньший в семье, и ты из такого племени, что самое бедное, а я буду с тобою, и я покажу свою силу и свое могущество. Где он сказал ему, если я обрел благодать перед очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе. Он сказал, я останусь до возвращения твоего. Где он пошел, приготовил козленка и опресноков из ев и муки, мясо положил в корзину и похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И он думал, что предложенное он возьмет в руки, Будет кушать опресники, будет кушать мясо. И из горшка вкусит вот этой похлебки, которую он приготовил специально для него. И сказал ему анг, анг, ангел Божий, возьми мясо и опресники и положи на камень. И вылей похлебку. Где он не перечит. Он не говорит что я это все готовил для тебя, чтобы дать тебе в руки, чтобы ты ел. А ты говоришь, положи на камень и вылей туда и похлебку, то есть практически на землю, камень на земле лежал. Вылить на землю то, что я для тебя приготовил. Но он послушный, он покорный, и написано, он так и сделал. Ни слова не сказал вопреки. Он так и сделал. В результате его послушания, что видит Гедеон дальше? Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, Прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня, ни сверху не спал, ни откуда-то с другой стороны. Вышел огонь из камня, откуда там огонь? Камень есть камень. Но огонь вышел из камня, и поел и мясо, и опресноки, и ангел Господен скрылся от глаз его. В результате своего послушания Гедеон увидел чудеса Божьи. Он увидел великое дело. Если бы он в чем-то не послушался, ничего этого бы он не увидел. И он не получил бы впоследствии и ту победу, которую дал ему Господь. Ангел Господен скрылся от глаз его. Слава нашему Господу, что были такие мужи Божьи, и они отмечены на страницах Священного Писания, что, чтобы для нас это был пример что мы должны в точности слушаться нашего Господа, повиноваться Его Слову, и тогда Бог будет приходить и в нашу жизнь, и Он в нашей жизни тоже будет делать великие дела, которые Ему угодны. Четвертая книга царств, 20 глава. В 20 главе со 2 по 11 стих. Мы знаем, что речь идет здесь о Езекии, который, который был болен, и Бог послал пророка к нему, пророк сказал определение Божье, и дальше 
идет речь такая. «И отворотился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил перед лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. Езекия обращается не к человеку, не к пророку. Езекия обращается к самому Богу и имеет дерзновение сказать, «Господи, вспомни, как я ходил перед Тобой с преданным сердцем, и я делал только угодное в очах Твоих». Когда мы читаем Слово Божье, о каких-то людях читаем вот эти положительные примеры, мы должны сразу сопоставлять с собой, со своей жизнью. «Господи, а могу ли я с таким дерзновением сказать Тебе?» что я ходил перед тобой с преданным сердцем. Я делал только угодное в очах твоих. Не обязательно, чтобы нас такая болезнь постигала, смертельная. Ну, просто вот так сказать перед Богом такие слова. Езекия, мы видим, имел дерзновение сказать. И заплакал Езекия сильно. Иса, Исаия, который провозгласил ему, что он умрет, он сказал и ушел. Но Исаия еще не вышел из города, написано дальше. И к нему было слово Господне, возвратись назад. Опять иди к Изеки, потому что Бог услышал его молитву, Бог увидел его слезы, и Бог знал, что Изекия говорит правду. Возвратись и скажи Изекии, владыке народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою и увидел слезы твои, вот я исцелю тебя, и в третий день пойдешь в дом Господний. Только что ты получил слово, что ты умрешь, не выздоровеешь, потому что болезнь такая смертельная. Но я твою молитву услышал, слезы твои увидел, и на третий день ты будешь уже в доме Божьем. Слава нашему Господу. Сколько у нас, дорогие друзья, больных, как бы хотелось, чтобы они тоже услышали такое слово от Господа, что ты пойдешь в Дом Божный, в воскресный день, ты уже будешь среди народа моего. Те, которые страждут плотью, которые ждут милости от Господа. И дальше Бог говорит, и прибавлю ко дням твоим 15 лет, и от руки царя сирийского спасу тебя, и город сей защищу, город сей ради тебя и ради Давида, раба моего». Дальше Исаия говорит, что нужно сделать Езекии для исцеления. И сказал Езекия Исаии, какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господен. И сказал Исаия, вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пойти тени на 10 ступеней или воротиться на 10 ступеней? И сказал Езекия, легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней? Нет. Пусть воротится тень назад, на десять ступеней. И возвал Исаия пророк Господу и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на десять ступеней. Исаия возвал Господу и возвратил. То есть речь идет об Исаии. Он помолился Богу, и он возвратил тень назад. Чтобы мы в этом не сомневались, я прочитаю Такое же место, где говорится то же самое. Это в книге пророка Исаии в 38 главе. 7 и 8 стих. «И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое Он изрек. Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. И возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило». Исаия имел дерзновение сказать, вот это тебе сейчас будет знамение. Потому что он помолился Господу, и Бог дал ему эту силу, дал ему эту власть и дал это дерзновение. И он сказал, я возвращу тень на 10 ступеней назад. И это исполнилось. Слава Господу. Значит, Исаия был послушный Богу пророк. А хотя бы в том, посмотрите, только что он был в доме Езеки, говорит ему, что он умрет. И еще не вышел из города, Бог ему говорит, иди назад и скажи, что, чтобы он исцелился. Исаия ни слова против не говорит. Он не говорит, так я же только что ему сказал, что он умрет. Он скажет, что ты за пророк, что одно говоришь, что другое, я не пойду к нему. Исаия так не сказал, он даже и не думал перечить Богу. Он повернулся, сказал то, что повелел ему Господь. И увидел и Езекия, увидел и Исаия. Великое дело Божье в результате его послушания.
И в результате послушания и Исаи, и что Езекия своими устами сказал тоже, что он поступ, поступал перед Богом правильно, он от всего сердца служил Богу, он был послушен Богу, и поэтому Бог совершал великие дела. И исцелял от смертельной болезни, и солнце возвращал назад. Слава нашему Господу! Все повинуется Ему, а также повинуется тем, которые послушны Богу. Будем проверять, дорогие друзья, себя, как мы послушны нашему Господу. А может быть, нам нужно обратить внимание на слова, которые Малахия записал в своей книге. Это шестой стих. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение передо мною?» Говорит Господь Саваоф. «Сын чтит отца». Послушный сын. «И раб господина своего». А мы говорим, что Бог – это наш Отец Небесный. Мы его сыновья и дочери. И мы рабы Господни. И Бог приводит пример, что сын чтит отца, раб господина своего. Но если я Господь, если я ваш Отец Небесный, где ваше почтение ко мне? Где ваше благоговение передо мной? Потому что если мы почитаем, если сын отца почитает, уважает отца, то, конечно, он будет его слушаться. И если мы говорим, что да, мы послушны нашему Господу, то должно быть и почтение, и уважение, и благоговение, и послушание. Не на словах. Не на словах, как Саул сказал, так я же послушался, я вот привел царя. И... Не на словах, а на деле. Так, как говорит Господь, чтобы мы были послушны нашему Господу. И я прочитаю еще одно место. Исайя, 40 глава. С третьего по пятый стих. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божие, ибо уста Господни изрекли это». Это не человеческие слова. Уста Господни это изрекли, чтобы прямыми сделались стези в степи, чтобы дол наполнился, и гора, и холм понизились, и кривизны выпрямились. Я думаю, вы все понимаете, что речь идет не о ландшафте, речь идет не о буквальном смысле холмы, горы, там, долины, низины и так далее. Здесь заложен духовный смысл. Речь идет о нас, людях, чтобы мы наши сердца исправили, чтобы высокое понизилось, там, где недостаток, чтобы оно декриво выпрямилось, чтобы пополнилось там, где недостаток. Это все речь идет о нас, о нашем духовном состоянии. И если мы послушаемся и будем наблюдать за собой и прилагать над собой усилия, чтобы с Божьей помощью всякую кривизну в нашей жизни выпрямить, чтобы то, что возвышилось, чтобы оно понизилось, чтобы неровные пути сделались гладкими в нашем сердце, то тогда слава Господня явится в жизни нашей, слава Господня будет являться в церкви нашей, потому что уста Господние это произнесли. Слава нашему Господу! Пусть Бог нам поможет быть не на словах, а на деле послушными Богу, чтобы Бог являл силу и славу в нашей жизни. Аминь. Аллилуйя! Дух сила гробасен гломен туби ведуштайзен. Аллилуйя!